Ok, allora possiamo cominciare. Uh, buongiorno a tutti e benvenuti all'ultimo appuntamento con i webinar di Crea3D. Uh, io sono Luca Di Domenico, sono un application engineer di Crea3D, uh, responsabile della formazione. Uh, per quanto riguarda i, i corsi, uh, questo come dicevo è l'ultimo, ma uh, prevederemo ovviamente un nuovo programma per l'anno nuovo. Uh, per chi non conoscesse l'azienda, uh, Crea è un ecosistema composto da quattro divisioni, due commerciali e due produttive. Le divisioni commerciali sono appunto Crea3D e Cre eh, CreaMed, quest'ultima eh, nata appunto per ultima durante, la, eh, durante gli anni della pandemia, mentre le due divisioni produttive sono Fast Parts e Fabrix, dove appunto Fast Parts è il nostro service di stampa 3D di Reverse Engineering, mentre in Fabrix assembliamo la nostra stampante di grande formato e ci occupiamo anche di stampa eh, appunto sul grande formato. Uh, in questa mezz'ora assieme parleremo della stampa 3D nell'ambito robotica, quindi uh, nell'industria che, che rappresenta alla fine l'industria del futuro, eh, con alcuni concetti che si utilizzano nell'industria moderna, insieme ai materiali utilizzati per la stampa 3D a filamento, le stampanti 3D a filamento, alcune applicazioni e il concetto di side scan che è molto utilizzato nelle industrie uh, che uh, utilizzano appunto l'ADT manufacturing. Appunto, come dicevo, i concetti che si utilizzano nell'industria eh, moderna, uno di, di questi qua è appunto il concetto di magazzino digitale. Che, che cosa significa? Ad esempio Schubert, azienda leader nella produzione eh, di macchine per il packaging, ha implementato questo concetto all'interno della loro eh, azienda. Cosa significa? Eh, praticamente le macchine eh, per il caricamento dall'alto, quindi sistemi robotizzati, Uh, manipolatori pick and place sono in grado di gestire appunto una varietà di prodotti di forma e dimensioni diverse per questo motivo queste macchine devono essere attrezzate in modo rapido e semplice quindi uh, end effector o gripper dita di presa dei manipolatori pick and place stampati in 3D direttamente in linea di packaging sono sicuramente una possibile soluzione ma appunto inviarle poi ai clienti richiede molto tempo perciò Schubert ha utilizzato questo concetto di eh, magazzino digitale dove invece che avere dei cambi fisici, quindi eh, un magazzino fisico, eh, si utilizza questo, eh, questi eh, magazzini online, quindi on demand, eh, con dei file caricati in una libreria digitale appunto. Uh, per questo motivo diciamo, questo sistema funziona molto con la stampa, con la stampa 3D per, perché appunto permette di ridurre i tempi di realizzazione delle parti in quanto io dispongo uh, in maniera automatica, in maniera molto breve dei file già pronti per la stampa e ovviamente riduco anche gli spazi in magazzino quindi uh, posso come dire, gestire in maniera ottimale gli spazi fisici. Per implementare questo concetto, eh, Schubert ha scelto una stampante 3D di grande formato eh, a filamento, come la eh, Ultimaker S5 Pro Bundle, che vi mostrerò più avanti. Questa soluzione ha permesso a Schubert di ridurre lo spazio fisico, come dicevo, in magazzino e ridurre i tempi di consegna delle loro parti, dato che la stampante comunque può lavorare insieme alla Material Station eh, H24 e 7 giorni su 7. Uh, Andiamo avanti, perché ho voluto mostrarvi eh, il caso di Schubert? Perché eh, hanno utilizzato anche il concetto di print farm, ovvero uno spazio costituito da più stampanti 3D professionali, eventualmente con volumi di stampa differenti e tecnologie diverse. Eh, perché una print farm? Per gestire pr principalmente una produzione di massa con basso costo di attrezzatura. Permette di accelerare la produzione in sé senza ricorrere ad attrezzature costose, in questo modo riduciamo anche i tempi. Ottimizza anche il flusso di produzione, quindi in caso di errori sulla geometria e in fase di modellazione CAD eh, o di revisione del progetto, è possibile intervenire immediatamente senza dover realizzare nuovamente il componente da zero. E ovviamente diciamo, si ha una maggiore eh, flessibilità sulla produzione e eh, anche di differenziare eh, le varie tecnologie di manifattura additiva. Uh, in termini pratici, come avviene l'implementazione di un concetto di magazzino digitale o eventualmente anche di una print farm? Attraverso un lavoro di site scan, che consiste in una giornata di formazione full immersion in cui i progettisti e ingegneri dell'azienda si confrontano con gli application engineers per identificare potenziali applicazioni da sviluppare con la loro stampante 3D installata. Uh, molte volte capita di formare un team nu numeroso di, uh, appunto di uh, operai in azienda, quindi si decide di formare dei gruppi che si, si spostano all'interno dello stabilimento dell'azienda sulle varie linee 
eh, ogni gruppo appunto è capitanato da un application engineer dove appunto si, si vanno poi sulle linee a identificare le varie applicazioni. Per ogni applicazione viene sviluppata la cosiddetta application card, ovvero si identificano una serie di informazioni utili per fare un confronto con la stampa 3D rispetto magari a una manifattura tradizionale. Queste informazioni sono ad esempio la funzione del componente, la tecnologia di manifattura precedente, i costi, gli ingombri, il materiale utilizzato e anche la complessità della parte e i suoi benefici. Perché complessità della parte e benefici? Perché poi tutte queste informazioni, eh, ogni application card appunto, eh, viene inserita in una matrice di complessità e benefici. La matrice ci, ci aiuta a capire quali sono le applicazioni più semplici da sviluppare che producono i uh, più alti benefici in termini di, di guadagno, uh, quindi in modo tale da quantificare il ritorno di investimento. Il ritorno di investimento, cioè in quanto tempo io mi ripago la mia stampante 3D e quanto ammonta il guadagno ottenuto dallo sviluppo delle applicazioni. Chiaramente l'obiettivo è il quadrante in alto a sinistra perché, uh, per procedere ovviamente con, uh, con i successivi, perché quello che comporta i maggiori benefici. Uh, sul, diciamo qui poi si crea un listato delle applicazioni da sviluppare settimana dopo settimana in funzione di questa matrice, qui in figura diciamo vedete un, un esempio appunto di, uh, di come abbiamo posizionato uh, i nostri, le nostre applicazioni sviluppate ad esempio in un set scan a Einken come nuovo, um, quindi uh, le varie applicazioni poi vengono posizionate all'interno della matrice si comincia a, a sviluppare in, in un periodo che va diciamo di circa tre mesi settimana dopo settimana si iniziano a sviluppare tutte queste applicazioni passiamo adesso alla questione dei materiali perché uno degli approcci utilizzati nei site scan è quello del metal replacement in particolare nei site scan ad Einken e negli stabilimenti come un nuovo Massafra e a Semini eh, abbiamo appunto implementato questo concetto ovvero il metal replacement consente di utilizzare le plastiche in sostituzione al metallo. Come utilizzare questo concetto? In base ovviamente ai requisiti che possedono le applicazioni, quindi osservando questa piramide è chiaro che i materiali indicati per sostituire il metallo sono tutti quei materiali con elevato eh, rapporto resistenza-peso, ad esempio i compositi. Infatti la riduzione del peso mantenendo invariata la resistenza meccanica è uno dei primi requisiti alla base del, del metal replacement. Quali sono questi materiali? Appunto i compositi, quindi rinforzati con fibra di carbonio e fibra di vetro, ma anche eh, diciamo eh, solitamente i compositi eh, più utilizzati sono polimeri a base nylon eh, per le sue caratteristiche di resistenza termica e anche il basso assorbimento di umidità. Qualora qua queste caratteristiche non siano sufficienti si passa poi ai superpolimeri come il PPS. Uh, diciamo, per chi volesse approfondire poi questi argomenti, la nostra Academy fornisce corsi di formazione sui materiali anche sui software di slicing o CAD. E alla fine, ovviamente, vi lascerò il mio contatto di riferimento. È possibile stampare tutti questi materiali che abbiamo appena visto con la S5 di Ultimaker a patto che si utilizzino gli ugelli adeguati. Per esempio, Ultimaker dispone in questo momento di quattro ugelli. Quattro tipologie di ugelli, dove sul, sul nozzle è indicato il tipo, quindi AA, BB, CC e DD, e il diametro dell'ugello, 04, 06, 08. Il, il nozzle AA eh, è utilizzato per tutti i polimeri fino a 350 gradi di temperatura di estrusione. Il BB è utilizzato per i materiali di supporti solubili in acqua. Il CC per i materiali compositi e per i metalli il DD per i materiali di supporto ceramico, che è un principale supporto utilizzato per eh, la stampa 3D eh, del, del, del filamento metallico, quindi con il CC. Sul marketplace di cura eh, potete trovare una serie di materiali in base alle vostre caratteristiche desiderate, ad esempio SD, flame retardant, eh, resistenti al, all'impatto, biocompatibili, materiali per il contatto alimentare, certificati, flessibili, insomma ci sono una serie di eh, materiali di diversi brand dove appunto si può anche eh, scaricare direttamente il profilo di stampa, importarlo su cura proprio per poi procedere eh, con la stampa. Eh, L'Ultimate Cres 5 eh, permette la stampa a doppio estrusore, dato che comunque è una stampante a doppio estrusore. Quando parliamo di stampa a doppio estrusore ovviamente ci sono vari metodi, Uh, ad esempio uh, un materiale tecnico con un materiale di supporto solubile o 
stesso materiale ma due differenti colori oppure due differenti materiali in base ovviamente alla combinazione eh, diciamo tra, tra i due eh, ovviamente eh, bisogna ovviamente co controllare che i materiali compatibili abbiano più o meno le stesse temperature di estrusione eh, quindi bisogna capire anche bene le combinazioni, ad esempio ABS, TPU, ABS Nylon, ci sono una serie di, combina di combinazioni, comunque ne abbiamo parlato anche in un webinar sul nostro canale YouTube, trovate un webinar eh, adatto per la combinazione dei materiali, per la stampa doppio estrusore. Ad esempio una, un, diciamo, una serie di applicazioni appunto sviluppate eh, nei site scan riguarda anche un'applicazione più per il colore eh, o magari per combinare eh, resistenza all'impatto con eh, rigidezza, eh, eh, per esempio la stampa ad estrusore con i materiali di supporto solubile si utilizza anche quando ho geometrie complesse, quindi non, eh, non riesco a rimuovere il supporto per esempio in PLA eh, con la pinzetta, quindi non proprio per impossibilità di arrivare nel, nelle varie, nei vari interstizi del componente, quindi utilizzo i materiali di supporto solubile in acqua. Uh, il Metal FFF è una delle tecnologie che uh, da un annetto circa sta prendendo piede, um, è, è utilizzata specialmente con la stampante 3D Ultimaker, quindi con l'S5, vi voglio diciamo, fare giusto un breve accenno, ma ne abbiamo parlato in altri webinar, in altri corsi che abbiamo fatto anche in presenza, uh, in cosa consiste questa tecnologia? Um, consiste nel partire da un filamento metallico, in questo, in questo momento disponiamo di due acciai, eh, un 316L, quindi un astenitico, e un uh, BASF 174PH eh, martensitico, per poi appunto stampare con una stampante Ultimaker S5, eh, Ugello CC eh, da 04, quindi ottengo una green part che va poi in, diciamo, in un primo trattamento, in un primo forno di debinding. Il debinding permette di rimuovere il legante polimerico che eh, tiene appunto nel filamento, in quanto senza il legante non riuscirei a stampare polvere, i, diciamo, eh, il filamento metallico appunto. Ehm, dopo il debinding io ottengo la, green, la brown part, e ovviamente qui ci sono una serie di criteri anche, eh, diciamo, di design, anche eh, per, diciamo, fare in modo che la percentuale di successo sia elevata in fase di trattamento ma anche in fase di stampa, quindi vi invito a contattarci per qualsiasi informazione, dato che comunque stiamo facendo formazione eh, su, sul metallo in, eh, sia da remoto sia in sede. Eh, successivamente, dopo la brown part, il secondo trattamento è quello della sinterizzazione, quindi in un autoclave, dove poi io ottengo ovviamente il pezzo metallico 100% acciaio inossidabile, eh, diciamo finito, pronto per, per l'utilizzo o eventualmente per successive lavorazioni alle macchine utensili o trattamenti superficiali. Uh, per quanto riguarda la stampante, quindi, come dicevo prima, il Pro Bundle è la configurazione più full optional dell'Ultimaker S5, eh, possiede un volume di stampa in 320 x 240 x 300 mm, ehm, rappresenta appunto la configurazione completa di Air Manager e Materia Station. Eh, vediamo nel dettaglio che cosa significa, eh, cosa sono appunto questi accessori. L'Air Manager rappresenta un sistema di filtrazione che permette di avere un ambiente di lavoro più sicuro e pulito eh, e consente di avere anche una camera chiusa, quindi garantendo una temperatura uniforme e controllata all'interno della stampante. La stampante Ultimaker S5 è una stampante a doppio estrusore, eh, può stampare come abbiamo visto grandi varietà di materiali come polimeri, compositi e metalli. Uh, possiede un sistema di livellamento automatico, quindi diciamo uh, è, è molto flessibile da questo punto di vista e, um, e consente anche una maggiore capacità di produzione. La Material Station è un, un alloggiamento per sei bobine, uh, dove appunto all'interno di questo alloggiamento io, con, um, diciamo, si garantisce una temperatura controllata e anche un livello di umidità al di sotto del 20%. Eh, permette di caricare e scaricare il filo in maniera automatica in modo tale da ottimizzare la produzione 24 ore, 7 giorni su 7. Eh, accessorio da poco disponibile per quanto riguarda il materiale di supporto solubile è, è la PVA Removal Station, eh, consente appunto eh, di eh, utilizzare la forza centrifuga per rimuovere il, eh, di sciogliere il PVA. Eh, molto più velocemente ovviamente rispetto a sciogliere un componente eh, in una eh, vaschetta semplicemente di acqua. 
quindi quattro volte più rapido rispetto all'acqua appunto non, non in movimento e raggiunge anche persino le, capi- le cavità più difficili. In tal modo la post-produzione sarà più rapida e le parti saranno pronte ovviamente il prima possibile, riduce anche il tempo eh, di post-produzione, perché fino all'80%. Quindi diciamo, non devo, eh, l'operatore ovviamente non deve eh, intervenire per questo motivo, eh, la manutenzione appunto è minima, e, è molto facile da monitorare il, il suo stato di avanzamento in quanto sul display com- compare appunto le, le informazioni sul, sul tempo di rimozione. Eh, si utilizza semplicemente acqua senza aggiungere, senza aggiungere agenti chimici che poi ovviamente posso smaltire nelle comuni eh, a impianti fognari anche, anche domestici, quindi eh, molto molto tranquilla come, come dalla questione dello smaltimento dell'acqua poi. Andiamo avanti. Per quanto riguarda eh, le stampanti invece RICE, disponiamo di un parco macchine molto vasto, eh, che varia appunto tra le 2 CF, che è la configurazione è molto più piccola, rispetto a una Pro 2 e una Pro 3 Plus. Eh, sono stampanti a doppio slusore, eh, in particolare la gamma 2 possiede la tecnologia IDEX, che appunto vi spiegherò più avanti. Anche RICE si presenta con un concetto di eh, print farm dove appunto si può notare una serie di stampanti collegate in serie e connesse in rete eh, che possono appunto diciamo, essere gestite dal software di slicing. Inoltre RICE offre anche la possibilità di utilizzare il cloud. Con il cloud io posso creare team, aggiungere persone e condividere con loro i progetti o i file addirittura. Eh, anche qua diciamo, c'è il concetto di print farm proprio per ottimizzare appunto il, il flusso di produzione, avere una produzione anche più, più flessibile e diversificare sempre le tecnologie di manifattura. Vediamo adesso le stampanti appunto utilizzate per BCN, eh, perché eh, diciamo anche BCN propone una soluzione con eh, un alloggiamento per sei bobine, eh, la differenza appunto tra BCN e Ultimaker è la tecnologia IDEX, Uh, ovvero i due estrusori indipendenti tra loro. Uh, questo permette ovviamente che uh, nel momento in cui uh, un estrusore uh, non è attivo, ovviamente non crea interferenza con lo estrusore attivo, quindi non, per, non, ci sono, diciamo, uh, non c'è plastica fusa uh, che viene uh, dall'ugello inattivo, che va a contatto con, con il pezzo. Perché utilizzare una tecnologia IDEX? Semplicemente anche per... Uh, diciamo avere una produzione di massa, quindi ehm, in quanto posso utilizzare eh, modalità di stampa come ad esempio regolare, quindi ehm, diciamo doppio estrusore no- normale, speculare, quindi avere due componenti stampati contemporaneamente in modalità specchio o due componenti semplicemente duplicati, quindi in modalità duplication. Eh, anche lo smart cabinet è diciamo, simile alla material station di Ultimaker, eh, funge da gruppo di continuità e quindi ha un sistema anche di controllo eh, dell'umidità all'interno e permette ovviamente il caricamento automatico del filo, anche questo. Uh, compatibile con la serie uh, W50 e W27 uh, Smart Cabinet, quindi di BCN, uh, è il nuovo Metal Pack, è un aggiornamento che BCN ha tirato fuori, uh, diciamo appunto consiste come il, il, l'expansion kit di Ultimaker, uh, simile, e consiste appunto in uh, una serie di accessori come Uh, il filamento Ultrafuse 316L di BASF e um, il 674PH e appunto anche um, gli ugelli per stampare il metallo, il Magico Pro Metal che è la colla adesiva che si utilizza uh, per l'adesione al piano per le, appunto i filamenti metallici, uh, alcuni ricambi e un codice di attivazione per appunto uh, il processo di stampa e il, um, diciamo, il debinding. E il sintering. Uh, anche sim- simile al Metal Pack, BCN ha creato anche il Fiber Pack, consiste in una soluzione simile ma uh, per i filamenti compositi, come potete vedere all'interno del Fiber Pack ci sono due uh, PHT CF15 uh, da 750 grammi e due uh, PET CF15 insieme al PVOH, quindi materiale di supporto solubile, anche qua un- una colla Magico e li, ot- li-, li ottenda appunto da 0,6 per 
utilizzare eh, per stampare questi, questi materiali. Perché da 0,6? Perché i materiali compositi sono materiali abrasivi, cioè che tendono ad abradere eh, l'ugello, quindi è consigliabile mh, magari eh, stampare con un ugello molto più grande rispetto alla 0,4. Con lo 0,4 molte volte si riesce, ma la vita dell'ugello ovviamente eh, è, è molto limitata, mentre con lo 0,6 eh, sono sicuro che magari Um, le fibre uh, abradano comunque l'uccello, ma uh, la vita ovviamente è maggiore, la vita utile. Vediamo ora le principali applicazioni sviluppate, qui in figura vi mostro il uh, vacuum gripper di Schubert stampato su Nautimaker S5 in due pezzi separati. Tutto il corpo è stato stampato in PLA, mentre le ventose in materiale flessibile, ad esempio TPU95A, con un tempo di stampa di circa 16 ore e un costo poco più di 10 euro. Questa è una delle applicazioni individuate appunto nel set scan e eh, in ambito appunto packaging eh, alimentare. Infatti, qui vi ho mostrato il video in cui si vede, se parte... Vediamo un po'. Ok, uh, appunto queste ventose come uh, svolgono la loro funzione, le potete vedere nel video, ehm, quindi questa è una delle prime applicazioni sviluppate da Schubert. Attraverso questo approccio, insieme al concetto di magazzino digitale, Schubert ha ottenuto anche risultati importanti in termini di grado di soddisfacimento dei suoi clienti, questo perché attraverso la stampa 3D è stato possibile operare una diversificazione dei prodotti, avere una maggiore facilità di assemblaggio, delle parti stampate, ridurre il peso e i costi di processo e il tempo anche di approvvigionamento. Quindi, come potete vedere, posso realizzare soluzioni diverse eh, in base alle linee anche di packaging che ovviamente Schubert dispone. Eh, qui invece siamo con L'Oreal e consiste questa applicazione in un componente per il controllo qualità delle etichette, in particolare per l'allineamento. Applicazione che richiede tolleranze stringenti, ovviamente, veniva realizzata in due componenti in precedenza con un peso di 866 grammi complessivo insomma utilizzando la stampa 3d è stato possibile realizzare eh, un componente in un'unica soluzione in un'unica parte riducendo appunto il peso del 92 come potete vedere a circa 68 grammi senza ovviamente utilizzare eh, parti bulonate o sistemi di appunto avvitamento uh, altra applicazione di l'oreal questi end effector o gripper che sono stati ridisegnati per riadattarli, sono stati stampati in TPU 95A. Questo ha permesso di eliminare un componente dal magazzino che veniva approvvigionato per migliaia di parti all'anno. Attraverso questa manovra si è ridotto il tempo di approvvigionamento della parte del 99%, permettendo così di avere dei ricambi in maniera molto rapida. Uh, Due informazioni importanti sul lavoro svolto anche da ABB utilizzando la stampa 3D, risparmia circa 100.000 euro all'anno con la stampa 3D e loro hanno sviluppato questa dita di presa per i loro robot appunto per ridurre i tempi di fabbricazione, i costi e ovviamente eh, i tempi di testing anche dei loro robot. Il concetto di, che ABB ha sfruttato al meglio è ehm, quello di avere delle parti finali pronti per l'uso, piuttosto che avere dei componenti che necessitino poi di post-processing, quindi successive lavorazioni post-stampa. I materiali utilizzati per questa applicazione sono stati polipropilene eh, e il composito polipropilene glass fiber <coughs> per i gripper, in quanto quest'ultimo li rende sufficientemente robusti per fare i pick and place, quindi... Eh, specialmente per migliaia di parti all'anno senza, senza dover rovinarsi eh, ovviamente qui le parti sono state stampate come potete vedere su una Ultimaker 65 Pro Bundle eh, qui in questa diapositiva vi ho riassunto le top 3 applicazioni facendo sempre riferimento al site scan eh, sviluppate eh, da eh, Einken qui invece siamo eh, a Comun Nuovo eh, potete vedere una panoramica di quello che sono i tempi di produzione, il numero di parti all'anno e il costo per la singola parte con il relativo eh, calcolo del risparmio appunto an a annuo che permette alle aziende di capire insieme a noi ovviamente quanto tempo ammortizzano, come dicevo prima, il costo dell'acquisto della stampante 3D e quale risparmio totale che si ha dopo aver sviluppato una serie di applicazioni servendosi della stampa 3D. Uh, invece questa è un'applicazione sviluppata di recente, infatti stiamo ancora uh, compilando tutti uh, i dati necessari, uh, 
eh, ed è stata sviluppata nello stabilimento di eh, Massafra, eh, riguarda una membrana per il robot pick and place per il posizionamento delle bottiglie nelle, nelle casse. Questa membrana è realizzata attualmente in materiale flessibile e sul sistema di presa c'è del robot, ce ne sono parecchie ovviamente a seconda del numero di bottiglie contenute nella cassa. Con i ragazzi di Massafra stiamo sviluppando questa applicazione e estrapolando ovviamente i dati relativi eh, alla, ai dati, dati tecnici e economici della parte, eh, quindi insomma mh, stiamo sviluppando anche eh, la cosiddetta application card che vi ho fatto vedere prima in precedenza. Con questa applicazione io ho terminato, se ci sono domande potete avviare la, la chat e tranquillamente scrivermi, eh, Altrimenti vi lascio i miei contatti, potete scrivermi via mail o su WhatsApp, e resto a disposizione per qualsiasi richiesta, informazione o anche eh, preventivi. E, niente, se ci sono domande, vediamo un po'. Ok. Ok, allora interrompo la registrazione.